హలో చిరంజీవి గారు హాయ్ నాగరాజ్ గారు లాస్ట్ టైం ప్రజెంట్ టెన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాను పాస్ట్ టెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎలా మెయిన్గా మనకు తెలిసిందే ఇంగ్లీష్లో త్రీ టెన్సెస్ ఉంటాయి బేసిక్గా ఒకటి ప్రజెంట్ టెన్స్ ఒకటి పాస్ట్ టెన్స్ ఒకటి ఫ్యూచర్ టెన్స్ అయితే ఒక్కొక్క టెన్స్లో మళ్ళీ సబ్ టెన్సెస్ ఉంటాయి నాలుగు ప్రజెంట్లో నాలుగు పాస్ట్లో నాలుగు ఫ్యూచర్లో నాలుగు ఉంటాయి అయితే ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళకి చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే మీరు ఈ పన్నెండు టెన్స్లు అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బేసిక్గా ప్రజెంట్ అంటే ఏంటి అనేది ఒక చిన్న అవగాహన పాస్ట్ ఏంటి ఫ్యూచర్ ఏంటి ఈ మూడిట్లో తప్పు లేకుండా కొన్ని బేసిక్స్ విషయంలో తప్పులు చేయకుండా మాట్లాడడం నేర్చుకుంటే ఎవరైనా ఈజీగా మాట్లాడేప్పుడు ఉంటుంది ఎందుకంటే టెన్సెస్ అనేవి మన ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ యొక్క ఫ్లోని డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఓకే సో ఈ క్రమంలో ఈరోజు మనం పాస్ట్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే పాస్ట్లో ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి పాస్ట్ అంటే అది వన్ మినిట్ క్రితం కూడా పాస్ట్ అవుతుంది మీకు ఎప్పుడైనా సరే పాస్ట్ అవుతుంది అంటే జరిగిపోయిన పని ఈ పాస్ట్ టెన్స్ ఎప్పుడైనా చెప్పాలి అంటే బేసిక్గా మనకు ఒక వర్బ్ ఒక వర్బ్కి ఉండే ఫార్మ్స్ ఏంటో ఫైవ్ ఫార్మ్స్ తెలియాలి ఓకే జనరల్గా ఇంగ్లీష్లో ప్రతి వర్బ్ కూడా ఫైవ్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి జనరల్గా మనం బుక్స్ చూస్తే మనకు వి వన్ వి టూ వి త్రీ అని ఈ త్రీ ఫార్మ్సే ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి బయట గ్రామర్ బుక్స్లో కానీ ఈ వర్బ్ వన్ వర్బ్ ఫార్మ్ టూ వర్బ్ త్రీ అని నేర్చుకోవడం వల్ల మళ్ళీ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్కి వచ్చేసరికి ఈ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్తో కానీ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ వర్బ్ వన్లో చేంజెస్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది ఓకే ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండడానికి మనం ఏంటంటే ప్రతి వర్బ్ని మ్యాక్సిమం ఎన్ని రకాలుగా వాడతారనే ఆస్పెక్ట్లో తీసుకుంటే వర్బ్కి ఫైవ్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఓకే మనకు బేస్ ఫామ్ అని బేస్ ఫామ్ ఫర్ హీ షీట్ అని అంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కోసం ఒక వర్బ్ ఫామ్ ఆ తర్వాత వచ్చేది పార్టిసిపుల్ ఫామ్ అని ఉంటుంది దాన్ని ఏమనం ఐఎన్జి ఫామ్ ఈ పార్టిసిపుల్ ఈ టెక్నాలజీ అంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఫామ్ ఎప్పుడు ఐఎన్జి అని అక్షరాలతో ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఐఎన్జి ఫామ్ అంటాం సో బేస్ ఫామ్ ఉంటుంది బేస్ ఫామ్ ఫర్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ ఉంటుంది ఐఎన్జి ఫామ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ ఉంటుంది పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ ఉంటుంది చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఈ పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ఈ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మనం ప్రతి వర్బ్కి ఫైవ్ ఫామ్స్ ఉంటాయి అందులో ఫోర్త్ ఫామ్లో ఉన్న వర్బ్ని వాడాలి ఏదైనా సరే ఒక పనిని చేశాను ఆ పని అయిపోయింది నేను పలానా పని చేశాను అని చేసినటువంటి పని గురించి చెప్పాలి అనుకునే వాళ్ళు బేసిక్గా వర్బ్కు ఉండే పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ ఏంటో తెలియాలి ఈ పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ తెలిస్తే ఇంక వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా పాస్ట్ యాక్షన్స్తో ఇబ్బంది ఉండదు ఓకే సో ఏదైనా ఒక పనిని చేశాను అంటే పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్తో చెప్పాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను లర్న్ అనే ఒక పదం తీసుకున్నాను దానికి సెకండ్ ఫామ్ లర్న్స్ థర్డ్ ఫామ్ లర్నింగ్ ఫోర్త్ ఫామ్ లర్న్డ్ అనొచ్చు లేదా లర్న్డ్ అని కూడా అనొచ్చు మళ్ళీ ఫిఫ్త్ ఫామ్ లర్న్డ్ అనొచ్చు లర్న్డ్ అనొచ్చు కాబట్టి ఫోర్త్ ఫామ్ ఫా ఫిఫ్త్ ఫామ్లో లర్న్డ్ అనేది మనం ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం బ్రిటిష్ ఫామ్ అదే అమెరికన్ అయితే లర్న్డ్ అనే దాన్ని ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ ప్రతి వర్బ్కి పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ ఏంటో తెలిసినప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం ఉండదు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అని చెప్పాలి కమ్ అని రావడానికి కమ్ అంటాం కమ్ అనే దానికి పాస్ట్ ఫామ్ ఏంటి అనేది మనకు తెలిస్తే చాలండి సింపుల్గా నేను వచ్చాను ఐ కేమ్ సరిపోయింది ఐ కేమ్ నేను వచ్చాను ఇంకా దీనికి వంద పదాలు అక్కర్లేదు ఇంకేం అక్కర్లేదు ఇప్పుడు నేను లైక్ మీతో మాట్లాడాను నిన్న ఐ స్పోక్ ఐ స్పోక్ మాట్లాడాను రెండే పదాలు నేను చేశాను నేను చూశాను ఐ సా ఐ సా అంటే సి అనే పదానికి పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ సా ఐ సా నేను అడిగాను ఐ ఆస్ట్ ఇలా వర్బ్ని పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్లో వాడుతూ ఉండాలి అంతే అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు ఈ పాస్ట్ యాక్షన్స్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే పాస్ట్ వర్బ్ తెలియదు పాస్ట్ వర్బ్ తెలియకపోవచ్చు ఒకటి ఇప్పుడు పాస్ట్ వర్బ్లో కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉండొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఇంగ్లీష్లో కొన్ని అన్చేంజబుల్ వర్బ్స్ అని ఉంటాయి ఇప్పుడు కట్ ఉంది కట్ అంటే దానికి పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ ఏంటి కట్ అంతే మళ్ళీ పాస్ట్ పర్సన్ కూడా కట్ పుట్ 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 బెట్ 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 సెట్ 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 లెట్ 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 ఇలా కొన్ని పదాలు ఉంటాయి ఇది పాస్ట్ టెన్స్లో అలాగే ఉంటాయి పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్లో ఉంటాయి బేస్ ఫామ్లో అలాగే ఉంటాయి
ఈ టైం రిఫరెన్స్ బేస్గా చేసుకుని పాస్ట్ ఆఫ్ ప్రజెంటే తెలుస్తుంది కానీ టైం రిఫరెన్స్ ఇవ్వకుండా కూడా మనం చెప్పాలంటే అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే మనకు డిడ్ అనే ఒక హెల్పింగ్ ఓబ్ ఉంటుంది డూ ఫార్మ్స్ డూ ఫార్మ్స్లో డిడ్ డిడ్ అంటే చేశాను ఏం చేశాను అంటే డిడ్ తర్వాత వచ్చే వర్బ్ ఏదైతే ఉందో అది బేస్ ఫామ్లో ఉండాలి మళ్ళీ డిడ్ తర్వాత పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్లో ఉన్న వర్బ్ వాడకూడదు డిడ్ తర్వాత వచ్చే వర్బ్ బేస్ ఫామ్లో ఉంటే ఆ వర్బ్ ఏ పని అయితే తెలియచేస్తుందో ఆ పనిని చేశాను అని వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సి అంటే చూడడం కదా సి పాస్ట్ వర్బ్ ఏంటి సా ఇప్పుడు ఐ సా అంటే నేను చూశాను ఇప్పుడు సి అనే పదానికి కనుక నీకు సా అనే పదం తెలియదు అనుకోండి పాస్ట్ వర్బ్ తెలియదు అనుకోండి సింపుల్గా ఐ డిడ్ సి ఐ డిడ్ సి అంటే ఇక డిడ్ వాడడం ద్వారా చేశాను అన్న సో ఏం చేసావు సి చూడడం అనే పని చేశాను ఐ డిడ్ సి నేను చూశాను ఇప్పుడు ఐ కేమ్ ఐ కేమ్ హియోర్ కేమ్ అన్నాను కదా కమ్ అనే వర్బ్కి పాస్ట్ ఫామ్ కేమ్ అనే విషయం నీకు తెలియాలి అది తెలియనప్పుడు ఐ డిడ్ కమ్ డిడ్ కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టు కేమ్ సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి డిడ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టు సా డిడ్ కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టు కేమ్ డిడ్ ప్లే is equivalent to played did win is equivalent to won ila past verb to cheppachu past actions ni past verb telina appudu did ani helping verb teeskoni daniki base form ni add cheyadam dwara kuda cheppachu i did see a movie i did ask a question i did learn english i did express my views ila did tho kuda cheppachu అయితే ఈ డిడ్ అనేది ఎప్పుడు వాడచ్చు అంటే పాస్ట్ వర్బ్ తెలియనప్పుడు ఎప్పుడు కూడా వన్ వర్డ్ ఇస్ బెటర్ దాన్ టూ వర్డ్స్ కదా డైరెక్ట్ పాస్ట్ వర్బ్ ఏ వాడుకోవాలి కానీ అది తెలియనప్పుడు మాత్రమే అది కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డిడ్ తీసుకోవాలి ఇది ఒక ఆప్షన్ ఇంకొక సందర్భంలో కూడా డిడ్ తీసుకుంటా ఎలా తీసుకుంటాం అంటే కొన్ని పనులు మనం ఏదైనా ఒక పని చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఐ సా నేను అన్నాను ఎస్టర్డే ఐ కాల్ యూ మిస్ నాగరాజ్ అన్నాను నేను మీకు కాల్ చేశాను నేను నాన్న మీరు నమ్మట్లేదు సార్ మీరు నాకు చేశారా చేయలేదు సార్ మీరు అన్నాడు లేదు అప్పుడు నేను దాన్ని పర్టికులర్గా చెప్తాను లేదు నేను చేశాను నాగరాజు మీకు అంటాను అప్పుడు ఐ డిడ్ కాల్ యూ హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎంఫసిస్ నాకు పాస్ట్ ఆఫ్ తెలుసు సా కాల్డ్ అనేది అవునవును కానీ మీ ఎంఫసిస్ చేసి చెప్పడానికి ఐ డిడ్ కాల్ యూ యూ చెక్ యువర్ ఫోన్ అంటాను వర్బ్ ఫామ్ టూ వాడిన తర్వాత మళ్ళీ వన్ లేదంటే డిడ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని బేస్ ఫామ్ అంటే ఫస్ట్ ఫామ్ వర్బ్ యొక్క వర్బ్ వన్ అంటాం కదా వర్బ్ యొక్క బేస్ ఫామ్ అయితే అదే సార్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్ లో డిడ్ అని వాడిన తర్వాత దాని తర్వాత మళ్ళీ బేస్ ఫామ్ బేస్ ఫామ్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఫామ్ లో తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి ఐ డిడ్ కాల్ యూ ఎస్టర్డే ఇప్పుడు నేను అన్నాను నేను మిమ్మల్ని నిన్న అక్కడ చూశాను అన్నాను ఎస్టర్డే ఐ సాయి ఓ దే ఐ సాయి అన్నాను ఏ మీరు నన్ను ఎక్కడ చూసాను సార్ మీరు చూడలేదు అన్నారు నో మ్యాన్ ఐ డిడ్ సీ యూ ఐ డిడ్ సీ యూ అంటే నేను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను సో వెన్ యూ వాంట్ గివ్ ఎంఫసిస్ వెన్ యూ వాంట్ గివ్ స్ట్రెస్ అపాట్ వెన్ యూ వాంట్ సే సంథింగ్ గివింగ్ సమ్ పర్టికులర్ రెఫరెన్స్ టు ఇట్ దెన్ యూస్ అ హెల్పింగ్ అప్డేట్ కొంత కొంతమంది రెండు అయితే అది ఎందుకు వస్తుందో కూడా చెప్తానండి జనరల్ గా అయితే మనం ఇండియాలో కానీ గ్రామెటికల్ కానీ రాసేప్పుడు ఎప్పుడు ఇలాగే రాయాలి అయితే డిడ్ సా అనేది ఇప్పుడు కొంచెం ఆస్ట్రేలియా అలాంటి కంట్రీస్ లో న్యూ ట్రెండ్ అనమాట డబుల్ పాస్ట్ ఓకే అది ఓన్లీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లో వాడుతున్నారు అంటే ఇప్పుడు డబుల్ పాస్ట్ అనేది గ్రామర్తో సంబంధం లేకుండా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో ఈజీగా మెసేజ్ కన్వే చేయడానికి వాళ్ళు ఎలా చెప్తున్నారంటే ఆ డిడ్ అనగానే ఎదుటివాడికి అది పని అయిపోయింది అని ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది తర్వాత వరకు ఏ ఫామ్లో ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లం లేదన్నట్టు ఐ డిడ్ సియా ఐ డిడ్ సా అనేది పట్టించుకో ఐ డిడ్ సా యూ ఐ డిడ్ టోల్డ్ యూ డబుల్ పాస్ట్ ఇది కానీ అది కానీ ఏదో ఒకటి అర్థమవుద్ది అనే కాంటెక్స్ట్లో అలా వాడుతున్నారండి యాక్చువల్గా అదైతే గ్రమటికల్గా మనం వాడట్లేదు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ గోస్ సో ఇలా మనం పాస్ట్ యాక్షన్స్ చెప్పచ్చు ఈ పాస్ట్ యాక్షన్స్ చెప్తున్నప్పుడు ఇంకా చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ఎలా ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ సీన్ ఏ మూవీ అన్నాను నేను ఒక సినిమా చూశాను ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో లాస్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం ఐ హ్యావ్ సీన్ ఏ మూవీకి తెలుగులో మీనింగ్ ఏంటి ఐ హ్యావ్ సీన్ ఏ మూవీ అంటే నేను సినిమా చూశాను అవును ఐ సా ఏ మూవీ అంటే నేను సినిమా చూశాను రెండు ఒకటే కదా అవును మరి అది ఎప్పుడు వాడాలి ఇది ఎప్పుడు వాడాలి అనే కన్ఫ్యూజన్లోకి వస్తారు అలాంటప్పుడు చిన్న గుర్తు పెట్టుకోవాలి జనరల్లీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్కి వచ్చేసరికి మీకు ఏది కన్వీనియంట్ అయితే అదే వాడండి ఐ
కానీ జనరల్గా మనం ఎలా తీసుకుంటాం అంటే రీసెంట్ పాస్ట్ యాక్షన్స్ని అయితే హ్యావ్ హ్యాజ్తో చెప్పడానికి ట్రై చేయండి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో అవును బట్ జనరల్గా ఎప్పుడైతే టైం రెఫరెన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటామో ఆ టైం రెఫరెన్స్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు పాస్ట్ వాడాలి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఐ టు కాఫీ నేను కాఫీ తీసుకున్నాను అని చెప్పాను మీకు ఐ టు కాఫీ ఐ హ్యావ్ టేకిన్ కాఫీ రెండు కరెక్టే మీరు టైం అనేది మెన్షన్ చేయకుండా క్యాజువల్గా ఐ టు కాఫీ మ్యాన్ నేను కాఫీ తాగాను ఐ టేకిన్ కాఫీ అన్నాను రెండు కరెక్టే అలా కాకుండా నేను ఇవాళ మార్నింగ్ ఏడు గంటలకే కాఫీ తాగాను అని చెప్పాలి అయితే ఏడు గంటలకు కాఫీ తాగాను అనేది హ్యావ్తో చెప్పకూడదు హ్యావ్తో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో చెప్పద్దు కానీ పాస్ట్ టెన్స్లో చెప్పచ్చు ఐ టు కాఫీ ఎట్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ రైట్ అంటే ఖచ్చితంగా ఒక టైం చెప్పి ఆ టైంకి ఈ పని చేశాను అని చెప్తున్నప్పుడు మాత్రం పాస్ట్ టెన్సే వాడుకోవాలి హ్యావ్ హ్యాస్ వాడకూడదు చాలామంది ఇంకా కన్ఫ్యూజన్స్ ఎక్కడ వస్తాయంటే ఈ పాస్ట్ టెన్స్ అనగానే వజువర్ అనుకుంటారు వజువర్ పాస్ట్ టెన్సే కానీ అవి పాస్ట్లో స్టేటస్ చెప్పడానికి పొజిషన్ చెప్పడానికి ఎగ్జిస్టెన్స్ చెప్పడానికి వాడతారు ఎస్టర్డే ఐ వాజ్ దేర్ బై ద టైమ్ ఎస్టర్డే ఐ వాజ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ విత్ మై టైమింగ్స్ ఎస్టర్డే ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ ఫ్రీ కంప్లీట్లీ త్రోట్ ద డే ఇట్లా స్టేటస్ని ఫిజికల్ మెంటల్ ఎమోషనల్ ఏదైనా సరే ప్రొఫెషనల్ ఒక స్టేటస్ చెప్పడానికి వాడతాం కానీ చేశాను అని పని గురించి చెప్పినప్పుడు మాత్రం డెడ్ బేస్ ఫామ్ రావాలి సో అందుకే ఈ వజు వరకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి ఎనీ హౌ ఈ వజు వరకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను ఇప్పుడు పాస్ట్ టెన్స్లో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా పాస్ట్ వర్బ్తో చెప్పాలి లేదా డెడ్ ప్లేస్ బేస్ ఫామ్ తీసుకోవాలి డెడ్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పాస్ట్ వర్బ్ అనేది వాడకూడదు ఈ పాస్ట్ టెన్స్లో మనం కీ వర్డ్స్ ఏంటంటే కొన్ని వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎస్టర్డే లాస్ట్ వీక్ అంటే లాస్ట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ మంత్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎప్పుడైనా సో ఈ కీ వర్డ్స్ ఇవి వస్తూ ఉంటాయి లాస్ట్ ఇంకా ఎగో 10 minutes ago, uh, 15 minutes ago, 20 minutes ago, mm-hmm. ila, ego is one word, the last one word, the word is key words. If you use key words, you can use the key words to use the past tense. Directly password or did place base form. Thank you so much, Rinjogar. Okay, it's my pleasure.